Dan di kita akan ngobrol-ngobrol bersama Antonio, Antonio Blanco Junior. Uh, mohon maaf nih, mohon maaf. Sebentar. Hmm? Kalau lo manggil kita bapak sama kayak bintang tamu yang tadi, hmm? kita mati ini zoom lo. Jangan panggil kita berdua bapak ya. Ada apa? <laughs> Oke, gimana kamu hari ini Antonio? Antonio Blanco, bisa dengar ya? Bisa dengar, bisa dengar nggak? Suara kita berdua jelas nggak? Suara kita jelas? Suara kita berdua jelas? Jelas ya, jelas banget. Oke, Antonio Blanco, selamat sore, apa kabar? Selamat sore. Nah, kita mau nanya nih, mohon maaf nih, Antonio Blanco nih. Uh, kayaknya kalau dari wajahnya tuh beda banget sama kita berdua ya kayaknya sama tuh... sama bapak aja beda sama beda aja. kita sama uh, tuh. mata dari dua setuju satu. betul betul tuh. betul rambutnya sama pak lihat pak beda kerutan doang ya Antonio Blanco oh. emang umurnya berapa sih uh, aku sekarang umurnya 21 tahun beda setahun sama gue pak kalau mau bapak jauh dua 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 ini dua dua kalau ini empat satu baru kenapa kenapa Aku boleh tebak umur kakak gak? Oke okay, oh, boleh, 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 boleh. Yang mana dulu nih? Oke okay, kalau lu berhasil menjawab uh, dengan benar, gua bakal Yang kasih mana? jam tangan gua buat lo. Kalau lu bisa nebak <laughs> jam umur gua. kasih tahu mau gak? Ya. Kalau lu bisa nebak uh, umurnya dia, dia bakal ngasih foundation dia buat lo. Ya. Mau mohon maaf pak, <laughs> saya aja tadi pakai make up artis pak. Gimana sih? Oke oke tebak, tebak umur dia dulu. Ruli Abi berapa? Coba umur Ruli Abi berapa? Dari kerutan mata... <laughs> jadah, jadah. Um, masih beda tipis sih sama sama umur aku. Jadi Berapa? kira-kira 25. Pintar. <laughs> Benar ya? Benar. 25. Oke, okay, oke. Okay. Tebak gua berapa? Masih beda tipis tapi agak agak apa ya itu namanya ya? Agak Tapi-tapi. iya sedikit. Jadi 20 7. Bagus. Kirim alamatnya. Kirim, kirim alamat. alamat. Kita kirim kita kasih jam tangan sama foundation ya. Halo? Ya bisa dengar suara ini? Ya, ah, ya. Halo, halo. Halo, halo. suara. Udah minum kopi, ya? dua gelas percuma. Sudah jelas suaranya? Sudah jelas. Udah oke. Okay. Okay. Sudah, 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 sudah. Sudah Oke, okay. okay, kirim alamat. Nanti kita kan tadi jauhnya tepat banget nih. Benar jawabannya. Kita akan kirim jam tangannya Rian Ibram. Dan juga foundation-nya Rian. Oh, terima kasih ya udah jam tangan. Kebetulan ini lagi kosong tangan jadi boleh nih. Dapat nah, dikirim ke alamat aku kayak ya? Enggak apa-apa. Boleh, kita ya? orang kaya soalnya kita suka berbagi ya. <laughs> oh, okay. Antonio Blanco Junior. Ini adalah cucu dari pelukis maestro uh, Indonesia. Antonio Blanco ya. Mendiang Antonio Blanco Betul. ya. So, uh, gimana sih rasanya menjadi cucu dari maestro besar Indonesia? Kalau ditanya rasanya, um, kalau bangga pasti ya bangga kan. Tapi uh, jujur aja, sebenarnya aku ketemu sama kakek aku kan bisa dibilang sebentar banget ya. Kakek yeah. aku itu tinggal di tahun 1999 akhir. Uh-huh. Jadi itu kira-kira aku cuma, dan aku lahir tahun 1999 awal. Uh-huh. Jadi kira-kira aku ketemu cuma 7 bulan sih kak. Kalau... Oh, kita kita juga masih menunggu apa-apa kakek, apa ya Pak ya. Apakah aku masih ada memori tentang kakek, wajah kakek, jujur aku nggak ada sama sekali. Pasti. Aku hanya melihat dari foto-foto yang dikasih oleh mama papa sih. Okay. Jadi kalau dibilang gimana rasanya, aku jujur sangat amat bangga karena apa yang diceritakan oleh uh, papa, mama, dan aku juga belajar seni. Kakek itu uh, merupakan apa ya sejarah dari... Uh, Indonesia bisa dibilang yang salah satu orang yang promosikan Bali jadi jujur aku sangat bangga sih. Wow. Kalau kamu Antonio Blanco kamu sendiri tinggalnya di mana sih? Apakah di Jakarta atau kamu juga suka pulang suka suka ke Ubud gitu kan? Karena ada ada musim Antonio Blanco di Ubud yeah. sana kan ya? Apakah kamu uh, sering stay di sana juga? Oh aku uh, dari lahir besar sekolah. itu uh, da, di di Bali di Ubud uh-huh. mm-hmm. hanya sekarang aja aku sempat kuliah di Singapura di luar sebentar terus balik ke Bali sebentar uh-huh. terus sama keluarga lalu untuk mencari untuk sementara uh, kerjaan aku ya ada di Jakarta jadi seumpama aku lagi ambil break aku selalu balik ke Bali oh, oh jadi sekarang oh, berada ya. di Jakarta oh, ya, ya. oke okay, aku sedikit pengen nanya sih sebenarnya tadi kan kamu eh. ini bernama Antonio Blanco Junior sedangkan hmm. kamu cucu dari Antonio Blanco Nah, hmm. boleh tahu nggak sih kenapa namanya mesti sama sama 
nama kakek kamu cuma beda dikasih nama belakangnya junior? Aku juga uh, sering banget tanya ini ke papa ya. Mungkin uh, papa waktu itu uh, kurang kreatif mungkin. Jatuhnya sih sebenarnya uh, aku itu oh, jadi kakek punya sembilan cucu. Oke. Okay. Okay. Aku punya sembilan cucu dan delapan cucunya itu perempuan. Ah. Oh, jadi ya, kamu cucu satu-satunya jadi, laki ya? Aku satu-satunya cucu kakek yang laki-laki dan dari papa pun papa punya tiga anak dan anak laki-lakinya hanya aku sendiri. Ya, sedikit nih, kak. cerita sedikit nih. Boleh, boleh, boleh. Mau baca juga nggak apa-apa kamu keluar di hati kamu silakan. Sorry, sorry. Bisa dibilang aku tuh dari kecil. Dari kecil kenapa? Anak museum nggak? Anak museum, anak, anak museum. museum. Disebutnya itu bisa dipanggil anak museum. Soalnya aku kalau nggak uh, les, nggak belajar, lagi kosong, waktu kosong aku, papa selalu uh, ngajak aku untuk uh, berbi- uh, tetap terbiasa untuk ngehandle tamu, ya. terus ketemu dengan tamu. Jadi kalau aku ada waktu kosong, aku selalu ke museum, aku handle tamu. Istilahnya aku jadi tour guide di museum. Wow. Wow. Akhirnya sekarang kita mengenal seorang Antonio Blanco Junior dipanggilnya Nio gitu ya. Sekarang masuk ke dunia hiburan, industri hiburan, Betul. dunia entertainment gitu. So how does it feel? Lo nyebrangnya dari dari maksudnya sebagai sebagai seorang cucu dari maestro terkenal Indonesia, kemudian lo nyebrang menjadi seorang uh, entertainer. How does it feel? Ah, it felt uh, great. Uh, aku bisa dibilang ini apa ya dunia baru buat aku tantangan baru buat aku karena jujur aja dari pertama itu nggak ada konsep sama sekali untuk terjun ke dunia entertain atau ke dunia acting tapi aku pelajari itu makin lama adalah sebenarnya seni lukis dan seni peran itu nggak beda jauh mereka sama-sama seni yeah. hanya media <tuh> saja yang berbeda yeah. itu satu aku kalau media seni apa seni lukis itu Ada kanvas, so. kertas. Kalau ini tuh ya kita di depan layar, depan kamera seperti itu aja. Oh, so okay. ada rasa yang ada tetap rasa bermain yang ya. ya. Uh, pertama kali banget ya, pertama kali banget nih depan kamera uh, shooting benar real shooting itu FTV. Oke. Okay. Ya. Itu FTV aku pertama kali shooting sama lawan main aku Kak Rizky Bila dan okay. Kak Nadia Arina. Ah, ya. Oke. Okay. Uh, peran aku di situ jadi antagonis. Hmm. Aku lawan Kak Rizky Bila, dan di situ ada cerita lucu. Apa tuh? Apa tuh? Cerita lucu adalah, jadi itu adegannya simple banget. Itu hari pertama, dan scene pertama juga di take. Aku masih tegang banget, dan belum ada pengalaman sama sekali. Jadi itu adegannya, aku sama Kak Rizky Bila cuma berhadapan. Cuma berhadapan nih. Terus Kak Rizky Bila cuma ngelewatin aku aja gitu, tanpa hmm. pasar. Tapi aku sama dia harus tatapan, dan aku harus pasang tatapan yang fierce. Oke, okay, okay, kita, kita coba, kita coba, coba, coba. Lucu banget kalau nih. Kayak gini, Bu. Ini kayak gini ya. Iya, ya, kayak gimana? Oh, harus gitu nah, ya, Pak ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Okay. Adegannya setimpal itu, belum belum ada dialog. Hanya karena aku saking tegangnya dan aku mikir, wah, Kak Bilar nih aku pernah lihat nih syuting di mm. uh, TV nih, sinetron ini dan aku yeah. tahu aku saking tegangnya tiba-tiba aku nggak bisa kontrol. Bibirku gerak-gerak sendiri, naik-naik sendiri. <laughs> <laughs> nah, cara menanganinya itu gimana nih? Dari oh, gini, dulu, gini, kan gini, baru gini, kan? Dia baru gini, kan? Gini, gini, coba-coba ya. gimana? Ya, coba, coba. Nggak gitu, Pak. Gemeter, Pak. Kalau itu eh, malu kayak ini, Pak. Kurang lebih kayak gitu, Kak. Lebih kayak gitu, Kak. Gitu. Oh, pelan-pelan ya. dong. Kira gemeteran. Ih, <laughs> ih, <laughs> Eh, tapi cara mengatasinya kamu biar tidak tegang gitu untuk pertama kali syuting itu seperti apa? Ah, caranya tuh ya dikocok pak perasaannya tuh supaya ya. tidak hmm. tegang hmm. harus bermain dengan perasaan berimajinasi ya pak ya baik coba seperti apa itu selatik itu ya selatik itu emang kak Rizky Bilar emang hamil banget jadi hmm. dia mungkin tahu nih wah ini anak baru dan dia tegang dia langsung samperin aku dia bilang udah udah deh tenang aja santai aja mau setegang dari flow aja Lupain aja semua, anggap aja nggak ada kamera, oke? Okay? Lupain aja, anggap aja kakak nggak ada. Okay.